volverte a ver Es todo lo que quiero, es volverte a ver Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy, muy bien. Espero que todos se encuentren súper excelente. El día de hoy les vuelve a saludar su gran amigo Papi Rick 86 Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo aquí encantadísimo, muy, muy este, contento de saludarles en otro nuevo video el día de hoy. ¿Qué video les tenemos? Un video bastante guay, bastante cool, bastante bacano, bastante chido y con bastantes grados de epicidad. Claro que sí, amigos. Vamos a estar hablando del partido de Inter Miami contra los Ángeles Football Club. Los Ángeles Football Club contra el equipo de Inter Miami. Que bueno, se llegó, se llegó el, la fecha esperada. Que bueno. A pesar de que es un partido X, es un partido, o sea, de, de temporada, un partido de tres puntos, no es una final, no es ningún otro tipo de, de partidos. Este es un partido que es un partido de tres puntos y nada más. Pero ¿por qué es de que se vuelve tan viral, tan esperado estos encuentros? Bueno, resulta que este partido, para que tengan una idea, a principio de temporada, eh, la entrada costaba 36 dólares. Y desde que Inter Miami ficha a Lionel Messi y se especula que puede jugar ese partido, pues los boletos se van al cielo y el más barato, 550 dólares. El más barato hasta la actualidad todavía siguen a ese precio. Mucha gente los va a pagar, hay mucha gente que es muy fan de Messi, los Messi fans, que bueno, este, es muy válido, cada quien, ¿verdad? Pero por esta razón muchos de los, real, de los fans reales, pues nos vamos a quedar fuera, ¿no? Y digo nos vamos porque yo tampoco voy a poder asistir al encuentro. Porque obviamente no tengo eh, yo no tengo ticket de temporada y, este, y obviamente no compro tickets tan anticipados, ¿no? Por ejemplo, este que les decía que costaba 36 dólares, no lo compré en ese momento. Y ya cuando dicen que va a venir Messi, este, tratas de ingresar a las páginas y están por las nueve los boletos. Entonces... Desafortunadamente mucha banda no va a ir, hay muchos aficionados que tienen su ticket de temporada, ellos van a ir y escuché por ahí que muchos <ríe> lo están vendiendo porque como lo están comprando a muy buen precio y ellos lo agarraron por 36 dólares, bueno pues miraron una, una fácil manera de ingreso, ¿no? entonces pues lo vendieron y X de todos dijeron son un partido de tres, de tres puntos, creo que Creo que a pesar de que va a ser un partido de tres puntos, es un partido atractivo porque, bueno, sabemos que todo lo que ha venido presentando Inter Miami ahora con su, nueva ficha, con su nuevo fichaje de Lionel Messi, no solamente de él, sino que Jordi Alba, Busquets y Messi son tres ex, -Barcel ex Barcelonas que, bueno, han ganado muchas cosas con su club, con Barcelona y también con sus selecciones porque estos tres han sido campeones del mundo, si no me equivoco, con sus respectivas selecciones. Y bueno, este, vinieron a, pues a hypear al Inter Miami, ¿no? Un equipo que, bueno, es otanero aún todavía de la, de la tabla este, del este. Y bueno, poco a poquito como que se han ido encaminando. Este, afortunadamente estos jugadores llegaron cuando había tornillitos pre, este, a la par de la MLS Cup. Y fue de manera que, bueno, pudieron como que revivir, ¿no? Ese... Ese Inter Miami que estaba, como les comento, está todavía en el sótano. Pero, bueno, nosotros los Ángeles Football Club somos los actuales campeones de la MLS. Todo lo que se debe a los Ángeles Football Club es nada más y nada menos que a todo el environment que se vive en, en todos los aspectos. O sea, el club de los Ángeles Football Club es afición, es equipo, es la ciudad, muchas cosas, no es solamente un jugador, es muchas, muchas cosas las que hacen este club grande, ¿no? Su afición ha sido parte fundamental para que este brille a lo más alto, o sea, Los Ángeles Football Club tiene una de las aficiones, no, ya ni voy a decir una, tiene la afición más guay, más cool, más bacana, más chida. Yo he andado en muchos este, estadios de la MLS y la verdad, ninguna como la 3252 y todos sus grupos de animación. El Black Army, Los Cuervos, este, District 9 Ultras, Empire Boys, Luckies, Originals. No, no. O sea, muchos que, me, me, eh, que no mencioné. 
todos estos grupos, o sea, trabajan día y noche y todos los días constantemente en publicaciones en, en las redes sociales, esto y lo otro, trabajando, haciendo toda su labor para que esto esté siempre como que al rojo vivo, ¿no? Y bueno, todo esto es base a trabajo y base a dedicación de todos estos subgrupos que hacen que la 3252 sea la hinchada más grande y más bonita y alentadora de todos los Estados Unidos de América, amigos. Entonces, el día del de partido, que es justamente el domingo, es muy probable que tal vez perdamos, ¿no? Como les digo, o sea, son tres jugadores muy experimentados que vinieron a, a darle una refrescada al Inter Miami y tampoco es que me estoy cubriendo con un escudo, ¿no? Ni mucho menos. Yo tengo mucha fe en mi equipo. De hecho, creo que vamos a ganar. Creo realmente que vamos a ganar, tenemos muy buen equipo nosotros y como les digo, no se basa en un, en un jugador, o sea, a pesar de que Carlitos Vela hace gran diferencia si juega o no, pero tenemos mucho, tenemos a Duwanga, tenemos a ahora estos nuevos que han llegado, a González, este, algunos otros que, me, que no menciono y bueno, la defensa muy sólida, tenemos a Murillo, tenemos a Giorgio Chiellini, tenemos a Maldonado, este, en la media, Eli Sánchez, no, no, tenemos muy buen equipo, equipo que creo yo que va a ganar el domingo, pero como les digo, siempre existe una, pos una posibilidad, ¿no? Y esta posibilidad es de que igual o nos empatan o hasta nos pueden sacar el resultado de nuestro estadio, pero de lo que sí estoy 100% seguro que va a ser diferente a todos los estadios que ha visitado Inter Miami ahora con su nueva figura, Lionel Messi, es en las gradas. En las gradas jamás se van a igualar a los Ángeles Football Club. Este, yo he visto los partidos, o sea, tal vez no completos, pero como los highlights de los encuentros de Inter Miami ahora con Messi. Y como les digo, brincaron Messi lovers por todos lados. Ahora, pues, obviamente, es uno de los jugadores más grandes, más reconocidos a nivel internacional. Y se ven parchecitos de playeras rositas por donde quiera. De hecho, incluso hasta en las aficiones, ¿no? En las mismas aficiones de, pues de ciertos equipos. Pero es algo que acá en Los Ángeles no va a ocurrir. No va a ocurrir porque el 3252, su área específicamente para que alienten ellos, es justamente el extremo norte del estadio, The North End. Y esa sección está súper, súper, este, muy, muy bien estructurada. O sea, ahí todo el mundo se conoce. Sí, no, no lo dudo ni poquito que si va a haber alguien que va a tratar de ingresar a disfrutar el partido desde ahí pero si trae una playera de cualquier otro equipo, no voy a mencionar equipos pero que, sea, que no sea de Los Ángeles Football Club o un banderín eh, o cualquier cosa, no va a entrar a esa área no va a entrar, simplemente ah, va a haber áreas designadas, de hecho el área designada para los aficionados este, visitantes, está justamente hasta el otro lado, hasta el extremo sur, en la esquina ahí arriba Ahí hay un, una sección para ellos. Este, y bueno, esa sería su sección. Ahora que si tienen, pues, no sé, tickets de, de cualquier silla, pues se van a ir hacia los lados, hacia los costados. Pero el extremo norte de orilla a orilla es 100% para Los Ángeles Football Club, para la 3252. Y bueno, eso sí no va a pasar acá en Los Ángeles. No va a pasar, no va a pasar. Y bueno. <risa> Los aficionados reales del Inter Miami que están desde antes de Messi son The Buy City. The Buy City, ellos, tal vez algunos de ustedes va a estar viendo este video. Este, pues ellos saben cómo está la onda, ¿no? Este, ellos van a irse, supuesta, eh, yo pienso que se van a ir a sus, a sus lugares, allá a pintar ese parchecito lo más que se pueda en color rosita, está chido. Este, y ellos sí respetan mucho porque pues, son aficionados reales, ellos saben cómo está la cosa. Eh, los que les digo que tal vez traten de ingresar a la porra es gente que de hecho ni le gusta la MLS, ni es aficionado del de, de Inter Miami, ni tampoco es aficionado de Los Ángeles Football Club, simplemente es aquel aficionado que por tal de ir a ver a Messi, poner un post en redes sociales, fui a ver a Messi, probablemente y hasta quiera poner otro post y lo vi desde la 3252. Eso no va a pasar, no va a ocurrir. Entonces, bueno, este va a ser un partido muy atractivo. Creo yo nos vamos a llevar los tres puntos de este partido que como les digo es un partido X. Tal vez para ellos va a ser muy importante porque... Ok, ya se han medido con todos estos equipos, vienen muy bien. Desde que llegó Messi, Messi ha anotado 11 goles, no sé, creo que 6 asistencias. Este, todo pinta, ahora sí, 
vaya la redundancia, color rosita para ellos, pero no han enfrentado al campeón de la MLS. ¿Y quién es el campeón de la, de la MLS actualmente? Bailando, cantando y saltando en los tablones paso, alentando todo el día, alentando. Pues Los Ángeles Football Club, amigos, ¿quién más? Somos los actuales campeones de la Major League Soccer y por eso es de que para Inter Miami sí es muy importante enfrentar a los otros porque bueno ahí van a medir realmente su poderío han enfrentado varios equipos de la MLS y les han ganado y bueno pues han sacado el resultado amigos bueno y de hecho le han empatado dos veces a Nashville la final que la ganaron en penaltis y justamente este partido pasado pero bueno vienen de líderes se les acredita eso entonces bueno desde que llegó Messi a la MLS hay gente que le anda echando mucho el ojo a la liga de la MLS para ver a qué equipo irle, ¿no? Este, pues obviamente los que son fans de Messi, pues van 100% con Messi. Pero también tengamos en, en mente que hay muchos que no les gusta Messi y algunos otros que son de, pues del lado de, son fans de Cristiano Ronaldo, ¿no? Todos ellos están esperando, pues ver la MLS, ver qué equipo es el mejor y eso y lo otro. Pues no den muchas vueltas, amigos. Sean muy bienvenidos a Los Ángeles Football Club. Acá lo recibimos con los brazos abiertos y un buen abrazo. <risa> y este, bienvenidos al equipo más grande que nació grande y que va a ser grande por el resto de la eternidad. Porque se encuentra en una hermosa ciudad como Los Ángeles, California. Porque es un equipo que está enriquecido por un montón de multiculturas que hacen que esto se vuelva mucho más fuerte. Y bueno, ¿y qué les digo amigos? Simplemente son Los Ángeles Football Club. Entonces, todos ellos, seguramente el domingo vamos a estar en ojos de todos ellos. Y muchos de ellos, o sea, van a ver la hinchada y van a decir, ¿Quién es ese equipo? No manches. Yo le quiero ir a ese equipo. Los que no conozcan aún de Los Ángeles Football Club. Este, ahora imagínate, si perdemos, mucha gente de todos modos aún así se va a interesar por todo el colorido que se va a vivir. Toda la hinchada, la entrega y todo. Así, no manches, yo le quiero ir a ese equipo. Qué guay, qué cool, qué bacano. Ahora imagínate si ganamos. O sea, no, no, amigos. Como les digo, va a estar bastante guay, bastante cool, bastante bacano, bastante chido. Un partido X, un partido de tres puntos, regul jornada regular, interesante para Inter Miami. ¿Por qué? Porque enfrentan al campeón Los Ángeles Pobreto. Este, Vamos a ver el domingo si reaccionamos al partido o no. Este, Voy a andar mucho, muy ocupado, pero esperemos y pues abrimos un... Campito, que de hecho me lo, yo pienso que sí, porque quiero ver el partido. Y ya si se presta, pues reaccionamos al partido este, de donde lo estemos viendo. Así es que amigos, muchísimas gracias nuevamente de habernos acompañado en un nuevo video bastante cortito, pero muy entretenido. Les agradezco de todo corazón. Upbreaking 6. Suscríbanse al canal, denle like al video y compartan. Hasta la próxima. Les saludo. Papu Ricky 86.